はいということで今回もユッフェルドイツラジオやっていこうと思いますちょっと名前をね変更しましたユッフェルドとドイツとラジオということでまあユッフェルドイツラジオとちょっと長いかもしれませんがはいそんな感じでやっていこうと思います前回のラジオはね昨年クリスマスあたりでしたよねすごい間が空いてしまったんですがまあ生配信もあの時間があるということでやっていこうと思いますはいで、ですね、まあ、皆さんお元気でしょうか、とにかく。あのー、ちょっとね、カオスですよね、今現在、日本の状況。もちろん、その日本だけじゃないですよ。インドでもカオスですし、ドイツでもカオスですし、で、ネパールでもカオス、ベルギーでもカオス。まあ、いろいろカオスなところが多いと思うんですが、まあ、我々、<笑>日本人。で、まあ、自分はドイツに住んでいる。まあ、ドイツと日本を中心に、えー、世界の情報をまとめてるんですが、やはりね、まあ、日本の状況も、あのー、日本人としては、まあ、放っておくことは難しくて、あのー、まあ、とにかく、東京五輪委員会もそうですけど、もうほとんど何をどうしていいのか、指示が欲しいみたいな、えー、本当にもう、統制が取れてないような状況で、えー、まあ、大阪でも、自宅療養、1万人超と、えー、ニュースがありまして、そして、新規感染者も1231人と、どんどん増えてきております。都内もそうですよね。増えてきております。で、東京都内においては、えー、1件、インドの変異株が見つかったということで、あと20件が、えー、検疫、あの、空港で見つかったということで、海外から来た人たちということで、まあ、1件はですが、国内から見つかったということで、えー、すごい状況になってきています。はい。でインド変異株に関して一番最初に、あのーまあ、一つの大きなテーマとして話しますが WHO からするとですけど、えー、インド変異株によってインドで状況がやばいのかまたは医療崩壊、えー、医療設備がなってないまたは、まあ、医療制度がなってないことにおいて、まあ、キャパが超えてしまったので死者が出ているのか、えー、これについてちょっと、まあ、今現在 WHO も特にその何が原因でインドでこのような状況にやっているのかっていうのを慎重に見極める必要があるということで慎重な姿勢をとっていますで他の国に関しては、まあ、デンマークを除きなんですが基本的にインドの変異株はやばいとワクチンの、まあ、効果が低くなる可能性があるということで、えー、結構限界態勢みたいなインドからの入国を基本的に禁止みたいなフライトを中止みたいなそういう状況そういうような国々が多いですでインド付近においては、もうネパールがインドの、まあ、変異株において、えー、変異株でダメージを食らっていて、パキスタンもそうですけど、えー、近隣諸国も結構あ焦ってます、はいで。ネパールはもうすでにインドの変異株、そして英国の変異株によって、えー、結構打撃を受けている国の一つになってますね。でまあ、他の国でも、あのー、インドのような状況になりたくないので、結構コロナ規制を強化したりとか。そういうような状況になってきたりもしますが、欧州においては規制緩和の傾向が強くなってきてますね。特にフランスですけど、フランスにおいては学校が開校に、まあ、再開されたりみたいな、新規感染はまだまだ多いですし、えー、集中治療室で、まあ、治療されている患者数も6000人超えていると、すごい状況になってきてるんですが、規制緩和の傾向があります。ドイツにおいてはそこまで規制緩和はされてないですね、特に。今現在は。まあ、若干ですがす、まあ、州によってちょっとばらつきがあったりはしますけど。で、他にも、まあ、インド変異株において、まあ、デンマークの見解ですけど、特にその、懸念してないという国もあったり、えー、そういう国、まあ、そういう対応の違いであったり、まあ、えー、危機感の違いっていうのも国によっていろいろばらつきがあります。で、まあ、若干不思議なのが日本がインドの、インドとの間、のフライト中止とか禁止とか停止とかしないのかなと思ったりしてるんですがこのインドの変異株についてどう思ってるのかよくわからないですけどはい対応がねあとはまあインドを支援してる国々が増えてきてるので日本もねあのインドと友好関係あるはずですからちょっとぐらいはインドに対してまあ医療品を届けるとか支援をした方がいいんじゃないかと自分は思いますけどねうんまあこれもまあ日本政府の対応ということでで、二つ目テーマですけど、ガチで見てる YouTuber ということで、まあ、ユフェルド自身が本当に見てる、えー、日々に見ている、またはたまに見ている YouTuber について皆様にご紹介したいと思うんですが、まあ、気になる方がいるかはどうかはわかりませんが、ちょっとご紹介したいと思います。
で、ユーチューバーはとにかく本当に多いですよね、最近。新たなタレント、元タレント、または現役のタレント、またはジャニーズの誰かみたいな。で、数字も100万人登録みたいな、達成みたいな、数日、数時間で。っていうことで、本当にもうユーチューバーだらけですよね、最近は。なので、ですが、えー、我々の1日24時間っていうのは変わらず、増えたり減ったりはしませんということで。まあ、趣味に使える時間っていうのは絶対に限られてくると思いますし、えー、YouTuber の絶対数が増えたとしても全員をあの毎日日々確認、まあ見ることはほぼ不可能だと思います。仕事もあるので。<笑>ましてや、自身が YouTuber であったら、YouTuber、まあ YouTube 活動を続けるにあたって、えー、動画を撮影したり、企画を考えたり、何かしら修正したり、えー、動画を出したり、SNS に何かしら発言したりと、まあ、とにかく忙しいことばっかりだと思うので、えー、YouTuber 自身が YouTube を見るっていうことはほとんど、まあもちろんその、何がトレンドかっていうのを確認するために見るっていうことはあるでしょうけど、まあ一般の方よりは少ないと思います。YouTube を見れる時間とすれば。自身が YouTuber の場合ですけど。で、えー、いうこと、ということで、まあいろんな YouTuber があって、いろんな興味深い YouTuber もいる,いるし、内容も面白そうなんですけど、まあ、基本的には見る時間は限られてくると。YouTuber であれば。または仕事が忙しい方であれば。で、えー、ガチで見ている YouTuber に関してですが、あのー、まあ、あのー、そこまでいないです。本当に。本当にいない。あのー、音楽も聴かないぐらいのレベルなので、あのー、自然体を楽しむというか、えー、家事も好きですし、あのー、散歩も好きですし、ということで、本当にもう、まあ、ネットをしているのは、基本的にコロナの情報を手に入れるためと、まあ、ニュース、時事ネタを知るためと、YouTube 活動をするため、あとはまあゲームをたまにするため、以外はほとんど使わないんですけど、えー、ガチで見てる YouTuber、まあ、一人目は、えー、エンタメ業界代表として、個人的に、カジサックですね。はい。あのー、カジサックに関しては、跳ね飛びとかあったと思うんですが、あまり跳ね飛びとかも見てないので、内容はほとんどわからない状態みたいな。まあ、めちゃイケとかは見てましたけど、たまに。えー、なんですが、まあ、カジサク自身も本当に、なんていうかな、えー、最初の頃、はじめ、はじ、まあ、YouTube を始めたみたいな、そういうニュースみたいな報道は聞いとったんですが、その当時は見ず。で、後ほどなんか誰か気になる芸能人の方が、えー、とコラボ、カジサクとコラボした時に初めて見て、あ、面白いなと。えー、まあ、もうすでにドイツにもちろんいましたけど、その当時。えー、日本のなんかエンタメというか、日本のテレビというか、まあ、日本のテレビが、うん、なんていうかな、恋しいというか、まあ、一番恋しいのは、あの、ガキツカの、笑ってはいけないシリーズで、あの、以前日本にいた時は本当に見てたんですけど、毎年、面白くて。まあ、それがあんまり期待するテレビ番組はそこまでなくて、今、まあ、一滴言うとか、海外もちろん興味あったので、若干見たりしてたんですけど、それ以外ほとんど興味なくてっていう状態だったんですけどまあ最近本当に日本の何て言うかなまあエンタメをまあちょっとした時間に例えばご飯を食べてる時間であったり朝起きた時であったりえまあ朝の朝食時間であったりあとはまあえー YouTube アップしてアップロードしている時間が長い時にそれをカジサックの動画を見たりみたいなそういう感じでカジサックの動画を見てますが、最近はちょっと微妙ですね、本当に。ちょっと前まで本当にやっぱりコラボが面白くてみたいな、だったんですけど、最近ちょっとね、あのー、うん、言いづらいですけど、あまりっていう感じですよね。うん、残念ながら。まあ、視聴回数も見てもらうとわかると思うんですけど、まあ、カジサックファン、一応自分はカジサックのそのメインの動画はほぼ見てます。最近は、ちょっと稀になってきてますけど、ちょっと前までほぼ見てたんですが、まあね、まあ、いろんな YouTuber がちょっと増えすぎて視聴回数が伸びづらくなってるのかなと思ったりもしてますが、基本的にはエンタメ代表としてカジサックは一応、あのー、注目してます。はい。えー、やっぱりニュースばっかり追ってるとね、面白いとか、笑,笑いたくなったり、感動したくなったりするので、カジサックとか、まあもちろん YouTuber だけじゃなくて、アマゾンプライムで映画見たりとかドラマ見たりとかそういうのも大好きです、はい、映画も大好きですで、えー、次にですが最近ハマった YouTuber がいまして最近まで知らなかったんですけどその彼が
YouTube をしてること自体が野口さんですねあの宇宙飛行士のあのー、じまあ実本当だったら明日、えー、地球に帰ってくると思うんですが残念ながらメキシコはのあのー、まあえー、状況が良くないと天候が良くないので、まあ、5月2日に延期されたと思うんですが彼の YouTube 宇宙空間での宇宙船の中での、えー、なんたらこうたらまあ、まあ、実際研究みたいなあとはまあ宇宙生活みたいながとても興味深くて、まあ、生まれ変わったら宇宙飛行士になりたいなとかあとはまあ NASA 関連で働きたいなみたいな思ったりしたぐらいのレベルなんですけどやっぱりねあのー視野、なんていうかな。まあ、日本のとあるところで住んでいて生まれて、そこから海外へ行くようになり、まあ、海外へ行くようになったら次は宇宙でしょという話で、やっぱりいろんな人間を見ていて、まあ、それに慣れてくると、次は宇宙が知りたくなるみたいな。っていうぐらいの、まあ自分は、なんていうかな、視野が広い、視野を広げたいみたいな。そういう人たち、そういう人なので、はい。宇宙には本当に興味があって。えー、宇宙から見た地球とか見てみたいなとか思ったりします。で、まあ、その趣味というか興味の観点から野口さんの YouTube は、えー、完全に、まあ、ジャストミートというか、完全に一致して、合致して、えー、見ております。ですが、まあ、毎日講師ではないので、本当にたまにアップするものを見ているって感じで、正直一番興味ありますね。うん、最近の中では。で、あとはですね、あの、まあ、ニュース番組ですよね。公式の日本の、えー、まあ日本の、えー、まあた、まあ、日本のニュースをま,あ、まとま,まとこういうケースってすぐにあの動いた方がいいと思うので、えー、即座に何かしら行動すべきだと思いますあとはまあインドを支援している国々が増えてきているので日本もねあのインドと友好関係あるはずですからちょっとぐらいはインドに対してまあ、えー、何かしら<笑>えー、医療品を届けるとか支給、まあ、支援をして、支援をしたらいいのか、支援をした方がいいんじゃないかと自分は思いますけどね。うん。まあ、これも、まあ、日本政府の対応ということで。<咳>で、二つ目、テーマですけど、ガチで見てる YouTuber ということで、まあ、ユーフェルド自身が本当に見てる、えー、日々に見ている、またはたまに見ている、ユーチューバーについて皆様にご紹介したいと思うんですが、まあ、気になる方がいるかはどうかは分かりませんがとご紹介したいと思いますでユーチューバーはとにかく本当に多いですよね最近新たなタレント元タレントまたは現役のタレントまたはジャニーズの誰かみたいなで数でも100万人登録みたいな達成みたいな数日数時間でっていうことで本当にもうユーチューバーだらけですよね最近はなのでですがえー、我々の1日24時間というのは変わらず増えたり減ったりはしませんということでまあ趣味に使える時間っていうのは絶対限られてくると思いますし、えー、YouTuber の絶対数が増えたとしても全員をあの毎日日々確認、まあ、見ることはほぼ不可能だと思います仕事もあるので、うん、ましてや自身が YouTuber であったら YouTuber、まあ、YouTube 活動を続けるにあたってえー、動画を撮影したり企画を考えたり何かしら修正したり、えー、動画を出したり SNS に何かしら発言したりと、まあ、とにかく忙しいことばっかりだと思うので、えー、YouTuber ってまあ<咳> YouTuber 自身が YouTube を見るっていうことはほとんどまあもちろんその何がトレンドかっていうのを確認するために見るっていうことはあるでしょうけどまあ一般の方よりは少ないと思います YouTube を見れる時間とすれば。自身が YouTuber の場合ですけど。で、えー、いうこと、ということで、まあ、いろんな YouTuber があって、いろんな興味深い YouTuber もいる,いるし、内容も面白そうなんですけど、まあ、基本的には見る時間は限られてくると。YouTuber であれば。または仕事が忙しい方であれば。で、えー、ガチで見ている YouTuber に関してですが、あのー、まあ、あのー、そこまでいないです。本当に。あのー、音楽も聴かないぐらいのレベルなので、あのー、自然体を楽しむというか、えー、家事も好きですし、あのー、散歩も好きですしということで本当にもう、まあ、ネットをしているのは基本的にコロナの情報を手に入れるためと、まあ、ニュース、時事ネタを知るためと YouTube 活動をするためあとはまあゲームをたまにするため以外はほとんど使わないんですけど、えー、ガチで見てる YouTuber1、まあ、人目は
エンタメ業界代表として個人的にカジサックですねはいあのー、カジサックに関しては跳ね飛びとかあったと思うんですがあまり跳ね飛びとかも見てないので内容はほとんどわからない状態みたいな、まあ、めちゃイケとか見てましたけどたまに、えー、なんですがまあカジサック自身も本当に何て言うかな、えー、最初の頃はじめはじ、まあ、YouTube を始めたみたいなそういうニュースみたいな報道は聞いとったんですがその当時は見ずで後ほどなんか誰か気になる芸能人の方が、えー、とコラボ解説作とコラボした時に初めて見てあ面白いなと、えー、まあもうすでにドイツにもちろんいましたけどその当時、えー、日本のなんかエンタメというか日本のテレビというかまあ日本のテレビが何て言うかな恋しいというか、まあ、一番恋しいのはあのガキ塚の「笑ってはいけないシリーズで、あのー、以前日本にいた時は本当に見てたんですけど毎年面白くて、まあ、それがあんまり期待するテレビ番組はそこまでなくて今行ってきるとか海外もちろん興味あったので若干見たりしてたんですけどそれ以外はほとんど興味なくてっていう状態だったんですけどまあ最近本当に日本の何て言うかなまあエンタメを、まあ、ちょっとした時間に例えばご飯を食べてる時間であったり朝起きた時であったり、えーまあ、朝の朝食時間であったりあとはまあ、えー、YouTube アップしてアップロードしている時間が長い時にそれを、まあ、カジサックの動画を見たりみたいなそういう感じでカジサックの動画を見てますが最近はちょっと微妙ですね本当にちょっと前はね本当にやっぱりコラボが面白くてみたいなだったんですけど最近ちょっとねあのー、うん言いづらいですけどあまりっていう感じですよね、うん、残念ながらまあ視聴回数も見てもらうと分かると思うんですけど、まあ、カジサックファン一応自分はカジサックのそのメインの動画はほぼ見てます最近はちょっとまれになってきてますけどちょっと前までほぼ見てたんですがまあねまあいろんな YouTuber がちょっと増えすぎて視聴回数が伸びづらくなっているのかなと思ったりもしてますが基本的にはエンタメ代表としてカジサックは一応あのー、注目してます、はいえー、やっぱりニュースばっかり追ってるとね面白いとか笑,笑いたくなったり感動したくなったりするのでカジサックとか、まあ、もちろん YouTube だけじゃなくて Amazon プライムで映画見たりとかドラマ見たりとかそういうのも大好きです、はい、映画も大好きですで、えー、次にですが最近ハマった YouTuber がいまして最近まで知らなかったんですけどその彼が YouTube をしてること自体が野口さんですねあの宇宙飛行士の、あのーじまあ、実本当だったら明日、えー、地球に帰ってくると思うんですが残念ながらメキシコ湾の、えー、状況が良くないと天候が良くないので、まあ、5月2日に延期されたと思うんですが彼の YouTube 宇宙空間での宇宙船の中での何、えー、たらこうたら研究みたいなあとはまあ宇宙生活みたいながとても興味深くて。まあ、生まれ変わったら宇宙飛行士になりたいなとかあとはまあ NASA 関連で働きたいなみたいな思ったりしたぐらいのレベルなんですけどやっぱりねあの視野なんていうかなまあ日本のとあるところで住んでいて生まれてそこから海外へ行くようになりまあ海外へ行くようになったら次は宇宙でしょっていう話でやっぱりいろんな人間を見ていてまあそれに慣れてくると次は宇宙が知りたくなるみたいな。っていうぐらいの、まあ自分は、なんていうかな、視野が広い、視野を広げたいみたいな、そういう人たち、そういう人なので、はい、宇宙には本当に興味があって、えー、宇宙から見た地球とか見てみたいなとか思ったりします。で、まあその趣味というか興味の観点から野口さんの YouTube は、えー、完全に、まあ、ジャストミートというか、完全に一致して、合致して、えー、見ております。ですがまあ毎日講師ではないので本当にたまにアップするものを見てるって感じで正直一番興味ありますね最近の中ではであとはですねあのまあニュース番組ですよね公式の日本のまあ日本のニュースがまとまってそこにアップされてるまあライブ系のものであったりとかあとは地震関連のえリアルタイムで見れるものであったりとかは見てますねたまにはいまあ、それ以外で見ているとなるとそれ以外であったらまあ NASA であったりとかね NASA も結構まあ野口さんも含め取材インタビューをしているので生配信で面白かったり見てます
であとは何でしょうか、まあ、竹原テレビという竹原さんのボク,シボクサーのもたまに見たりしてますであとはまあ海外系のユーチューバーであったりまあコメディアンとかねあとは天気予報関係とかねもうほとんどそれだけですねはい実際には本当にそれだけしか見てないですほとんどまああの研究のためにね YouTube をしてたら研究のためにまたトレンドを知るために他の YouTuber が何やってるか見たりすると思うんですけど自分はそれよりもねあの自分の本当にやりたいこと趣味とかもちろん YouTube もやりたいことですけど家族時間を一番大切にしてるので自分はえあと健康ですはいなので時間があればあのフィットネスしてますはい体を動かすことをあのしないといけないのと最近本当に野口さんの宇宙飛行士の野口さんのまあ宇宙船内の中でトレーニングしてる姿しかも彼っていうのは彼ら彼だけじゃないですけど1日2時間半もトレーニングしてるらしいっていうのを聞いて YouTube で見ましてすごいなと1日2時間半ですよ1時間でも結構きついのに2時間半も1日毎日やってるっていうのを聞いてモチベーション上がりましたね普通にということで本当にもう最近またあのフィットネスとえをやり始めまして家の中で地下室にはあの若干運動する器具はあるんですけどえちょっとねあの怠けてしまっていてね最近は使ってないんですけどまた使い始めようと思っておりますはいっていう感じですねなので本当に宇宙関連が大好きです最近はちょっとねうん宇宙に興味がありますと,とにかくはいなのでまあ何て言うかな、まあ、ど皆さん視聴者さんがまたユフェイダーの皆さんがどのような感じで、えー、思われも、まあ、自分のことを思ってるか分かりませんが基本的に YouTube はほとんどあの見てないに等しいです。はい。っていう感じですね。とにかく本当にもう自分が、自分を信じて、また視聴者さんを信じて、えー、やりたい企画をやったり、あのー、取り上げたいニュースを取り上げたりしております。それ以外の時間はプライベートとして、プライベートも大切にするために、はい。あの、いろいろフィットネスしたり、映画を見たり、えー、ニュースを確認したり、家族時間に、まあ、使っております。ということです。で最近の体調についてですがあの皆さんにもちょっとね聞きたいんですけど最近の体調について皆さん大丈夫かなと、えー、まあ生配信やってると、まあ、たまにねあの体調が優れないというコメントもき、まあ、見たりしてるので大丈夫かなと思ったりちょっと心配してるんですけど皆さんのこと自分に関してはですねあの本当にちょっとね、えー、ずっと座ってる時間が多いのでまあ若干なんかあの体の不調みたいなものが、えー、感じましてなのでなるべくちょっとね、えー、1時間に1回ぐらい経ったりとかしたりしてます、はい、で乾燥してますよね明らかに肌が特に手なんですけどね、はいあのー、やっぱり消毒液とか、まあ、外出すると消毒液普通に手につきますしつけますし手洗いも頻度多いですしということでまあコロナ危機始まる前よりは乾燥してますよね手がやっぱりちゃんと保湿クリームとか何とか頑張ってるんですけどはいそこがちょっと気になったりしますということですねまあ体調本当に最近体調に関してはちょっと暖かくなってきてくれたのがあとはまあ太陽の光がちょっと出始めてきてくれてるのがまあそこが本当にもう最後の希望の光といいますかえー、冬の暗い時とは大違いの、えー、ポジティブなニュースだと思います。天候が良ければ体調も、えー、良さげな時が多いです。で、次、YouTuber をやってての損得ですけど、まあこれも YouTuber あるあるですよね。皆さん、あのー、ちょっと YouTuber になってみようかなみたいな、思ってる人たちも、いまあ数人かはいると思うので、言っときますが、えー、自分はそこまであのトップ YouTuber とかその中堅 YouTuber ですらもないので、えー、自分自身の経験談から言えることですけど、えー、YouTuber やってて損得、まあ間違いなくあります。はい。絶対にあります。で、まあ YouTuber としてや活動している人たちの中でも顔出ししてなかったり、本名出しなかったり、えー、声もモザイクかけていたりみたいな。で、フィギュアを使って VTuber としてみたいな。
、えー、いろんなやり方があると思うんですが、声も出さずにみたいな、いろんなやり方があると思うんですが、まあ、自分の場合はね、あの、日本語教師やってたので、ドイツで、はい、数年間。なので、まあ、あと、まあ、それによって町おこしのイベントもやってましたし、はい。えー、ま、まあ、自分の住んでるドイツのところの都市の市長とかね、えー、普通に対面で会って、また家族と会ってみたいな。で、研究、研究員や、まあ、教授や、えー、政治家やみたいな。いろんな人たちとその町おこしプロジェクトで出会って、まあ、一緒にそのプロジェクトをやって、まあ、その一つの、まあ、プロジェクトの一つで日本語教師というか、日本語をあの教えるみたいな外国語の一つとして文化の、まあ、文化交流として教えるプロジェクトを一人で、ま、任されて、えー、すごいまあまあいい感じで終わって終わったんですけど、まあ、その時にもう普通にツイッターに、あのー、当時あのなあの顔とか顔写真とか上がってましたしみたいないうことでもういいかなみたいな別に顔出してもメディアにもすでに出てしまってるしで日本語教師としてもやってますしみたいないうことでまあ、別にいいやと思って、やっておったりします。で、まあ、YouTube やってて損得ですけど、まあ、一番、本当に嬉しかった時っていうのは、やはりその、まあもちろん収益化が可能になったり、えー、視聴回数伸びたり、えー、チャンネル登録者数が一気に伸びたりみたいな、もうもちろん嬉しいです。し、ユフェーダーの皆さん、あユフェーダーのメンバーの皆さんが増えることであったり、えー、コメントしてくれることであったりいいねしてくれること全て嬉しいんですけど一つ一つの些細なことがですがまあ一番嬉しかったことといえばやはりその、まあ、自分を信じてやっていって、まあ、収益が可能になり少ない額でしたが、えー、YouTube の、まあ、収益から何かしら支援であったり寄付であったりということができてプラス、えー、日本のテレビ局の方もわざわざ DM で取材を、まあまあ、要求、まあえー、依頼してくれて、3度ぐらい。えー、まあ、某有名なテレビタックルだったり、報道1930であったり、えーと、とにかく本当にもう自分が YouTube やっていなかったら絶対に接点がなかったんだろうなと、100% 言えるんですけど、の方にから、まあ、依頼され、えー、まあ、そこで交流、まあ、一応接点が生まれみたいな。で、テレビ、取材とし、テレビから取材を受けて、たけしさんと一つのテレビの画面、テレビタックルの時に、一緒に映れたことですよね。同時に。もちろんその、自分はその場にいないですけど、スタジオには。ですがまあ、そのテレビの映っている、公の場で、たけしさんと同じ画面に一瞬でも映れた。なんか、本当に良くて、えー、嬉しくて。今でもあの、もちろんその、YouTube チャンネル登録者がまだまだ少ないので、銀の盾とかないんですけど、一応銀のフォトフレームに、の一瞬のたけしさんと自分の、えー、シーンを、えー、スクショしての、まあ、入れてるんですね。はい、デコレーションとして、家の。それは本当に、なんていうかな、YouTube やってて、今でも本当に一番ピークです。はい。嬉しかったピーク。やっててよかったね、みたいな。もう当時正直、精神的にもきつかったので、はい。あの、どうしようかな、みたいな、この活動。あの、チャンネル登録者数も増えないし、えー、まあ、収益も全然ないので、寄付もできないし、みたいな。そういうことで、本当に、まあ、口だけだったら嫌なので、はい、口だけで、えー、寄付したい、寄付するって言っても、収益がなくて、寄付できなかったら意味がないですし、そうだったら、寄付しないと言ってる人が、収益をたくさん得たうちに、得た後、寄付をすれば、えー、自分より、自分なんかよりも、あのー、社会に役立ってますし、ということで、えー、ちょっとね、あのー、くじけそうになってたんですけど、えー、そういう取材が連日続き、えー、今にも至ります。今まで、今の自信にもなってます、正直。そしてまあ、もちろんそのユッフェレダーの皆さん特にですけど、えー、まあ、彼ら彼女らがいなかったら、おそらくですが、えー、まあ、うん、続けてたか続けてないか微妙なところです、正直、うん。やっぱりコアなファンであったり、コアな支援者がいないと、YouTuber っていうのは本当にもう一人でカメラの前で喋ってるだけなので、特に自分に関してはコラボあまりしないですし。ということで、あのー、やっぱり寂しいのでね、一人でやると。やっぱり皆さんがいるおかげで楽しくやれてますので、時間を過ごせてますので、本当にもうイフェーダーの皆さん、そして視聴者さんの皆さん、
、一人一人に感謝しております。で、YouTuber やってての損なんですけど、ネガティブな点ですよね。やはりその自分の一言一言顔出ししている以上はえやっぱり一般の方で顔出し顔出しせずにえ匿名でやられている方よりもリスクは大きいです一言間違えると炎上したりみたいなすぐにえということであのリスクはとにかく大きいなので YouTube をやるのであれば今これからやりたいのであればそこのえリスクについてかなりあの考えた方がいいと思います顔を出してやることに、自分の声を出してやることにおいて注意した方がいいと思います。キャリアにも、あのー、ミスをすると響きますし、えー、もちろんその炎上イコール収益につながる場合もありますし、知名度が上がるという,いう意味で炎上というものは、まあ、一般の方からするとネガティブに捉えられると思いますが、実は YouTuber 側、インフルエンサー側からすると、あのー、やったと。思っている人たちも結構います。はい。いると思います。はい。っていう不公平なものがネットの環境なので、ちゃんと真面目にやっている人たちがあまり注目されず、えー、よくわからない、ふざけたことをしている人たちが炎上して、それで注目度を浴びて、謝罪して、っていう感じでまた、どんどん知名度が上がっていくみたいな、そういうシステムになっているので、まあ、まあ、ハイリスクな行動をすれば、ハイリスクなリターンと、ハイリスクな、えー、リスクを、そのままダイレクトに受けるという、えー、結構、あのー、悲惨な、まあ、結構む、まあ、厳しいところになってます。そういうのが、まあ、YouTube であったり、インフルエンサーの世界です。芸能人もそうですね。ということなんですが、まあ、とにかく、あの、損に関しては、本当に自分でリスク管理ができているのであれば、えー、そこまでないと思います。そこまで過激な発言をしないのであれば、自分はほとんどしませんが、ということなんで、あのー、ほとんどマイナスのバットマークもつきにくいですし、っていうのも自分の意見はほとんど言ってないですし、ほとんどもう毎日更新してるのは、基本的に公式のニュースが報道してる内容を皆さんに直接、えー、お伝えしてるだけなので、ということで、まあいい、まあバットマークがつきにくいっていうのが自分の、えー、特権なんですけど、えー、損に関してはとにかく、まあ、なんていうかな、うーん、まあ、最近はやってないですけど、ツイッターで何かしら自分の意見を言ったときに、えー、結構攻撃を受けたりみたいな。えー、っていうのはまあ確かに YouTuber がどうたらこうたらっていう話じゃないと思うんですけど、まあそんなことがあったり、あとはまあ否定的なコメントがたまにあったりみたいな。まあ自分の、自分においては本当にたまにしかないです。はい。なので、別に自分が YouTuber を続けてそこまで損はないですね。ただ、あの、YouTuber として活動するにあたっての損なんですけど、えー、明らかにその YouTube を、YouTube 活動、YouTuber 活動をするにあたって、時間がとにかくかかります。はい。動画を撮影して、企画して、えー、撮って、えー、編集して、SNS に上げてみたいな、いうことで、結構一日の時間使うので、まあ、YouTuber 逆にやっていなければ、それだけ趣味の時間が、え、増えたり、他のことをできる、他のことを、ま、する、時間が増えたりと、いうことで、あの、それに関して、本当に YouTube をやってない方々においても、もうすでに得をしているというか、ある意味。で、YouTube をやっていれば、ある意味、その、時間が、え、限れて、限られてくると。自分の人生の時間の、ほとんど YouTube に使ってしまったり、みたいな、いうことで。あのー、ずっと座っていると健康にも悪いですしということでまあいろんな損には得もありますなのでまあ自分の人生自分の、えー、価値観であったり、まあ、自分がしたいことであったりっていうのを全て天秤にかけて、えー、こういうリスクもあるんだよと健康には特に良くないですずっと座,座り続けているとみたいないうこともあったりしてまあいろんな損得があると思います YouTuber, YouTuber の皆さんにおいてはということで自分においてはまあ損はそこまでないです、本当に。ハイリスクなことをしてないので。得の方が結構ありました。ということを言っておきます。はい。で、最後、YouTube をやめるときですよね。はい。今までこんな話したことないですし、ということなんですけど、若干考えていて、あの、今すぐとかじゃないですけど、いずれ YouTube をやめるときは来るんだろうなと。やっぱり、今現在、まだまだ若いですけど、えー、また、いつ仕事が忙しくなるかもしれ、わかりませんし、家族との時間をもっと、えー、必要になる時間が来ると思いますし、ということで
YouTube をいつをやめるんだろうみたいな、えー、ことなんですけど、まあ、とにかく YouTube を始めたきっかけなんですけど、まずは。まあ、先ほども言った通り、日本語教師をドイツでやっていて、えー、ドイツに、えー、で日本語を学んでいる生徒たちに向けて、自分が、まあ、日本に一時帰国した時に映像や写真や、で、えー、まあ、届けようと、まあ自分、自分の生徒たちに。ということで、まあ、始めたんですけど、それでまあ結構好評いただいて、生徒から。で、プラス、あの、自分の家族や、えー、特に、おばあちゃん、おじいちゃんですよね。はい。祖父母が、まあ、ドイツでどういう生活をしてるかみたいな、を、まあ、興味があると。で、自分がそういうものを動画で見せることによって、えー、家族もすぐに見れるし、みたいな。で、祖父母も見れるし、ということで、まあ、元気でやってるよということがわかると思うので、YouTube っていいなと。まあ、あの、LINE で写真とか送るよりも、すぐに、直接的にもっと伝えれるなと思ったので、YouTube 使ったり。えー、とにかく自分が海外在住者なので、あのー、両親でもすぐに会えませんし、祖父母ももちろんですし、友人もそうですし、ということで、えー、YouTube を使う利点というのはかなり大きいですね。めっちゃ便利です。はい。あの、友人たち、祖父母に、まず、一人一人に写真を送って、映像を送って、今日は何々したとか、いうよりも、あの気になった時に自分のことが気になった時に YouTube チャンネルを見てあこういうことしてんだみたいなあまた元気そうだなみたいなこういうことで確認してもらえるとみたいな感じでやってますでまああのプラスですね本当にコロナ関連のニュースを取り上げたのが昨年の1月末なんですけど、まあ、その当時はえー、ヨーロッパでもほとんど、あの、こういうコロナ情報発信 YouTuber みたいな人たちがいなくて、えー、そうだったら自分がやるということで自分が始めたんですけど。なので、本当にもうほぼ、えー、一部の人たちから言われてますけど、パイオニアみたいな、元祖、えー、欧州コロナ発信 YouTuber みたいなものをやってるんですけど、えー、ドイツの、ドイツで一番最初にコロナが、あの、発生した、発見された次、その翌日からやってますので、一番長いと思います。はい。でまあ、その当時、なぜこういう活動をし始めたかというと、やはり家族や、えー、親戚や友人がドイツで、えー、大丈夫かみたいな、そういう感じでなりまして、逆にこちらからすると日本の状況が、あのー、怖かったので、えー、ド,イツでこドイツまたは海外ではこのような状況になっているけど、えー、この情報は日本で入っていないので、まだまだ。その時は中国であったり、アジアであったり、米国のニュースばっかりだったので。とにかくまあそれを知らせる意味で YouTube を使って自分のチャンネルを使って情報発信をしたともうその当時はほんの毎日配信してましたから収益無収,無収益でとにかくあの命に関わると思いやってました必死に精神的にちょっときつかったですけど毎日配信はもうその時編集も慣れてなかったので1日8時間とか余裕でかかってましたからねほんで体に悪いことしてましたね本当にっていう、まあ、そういうことがあってやってるんですけど、まあ、そのコロナ情報を取り上げるようになってから、最初のうちは本当に日本語がね、全然うまく喋れなくて、やっぱり忘れてくるんですよ。日本語ってずっと喋っていなければ。母国語なんですけどね。滑舌も悪い、悪くなりますし、やっぱり、ドイツ語とか英語とか日本語の、あの、話すぎの口の、あの、筋肉の使い方って違うので、あとは舌の使い方とかね。やっぱり使わないと、あの、滑舌悪くなったり、えー、言葉が急に出なくなったりするんですけど。特にスピーキングに関しては。リスニングとかはもうずっといけますよ。英語とかも。大体わかりますけど。英語もそうなんですけど、英語も使わないとスピーキングは一番影響を受けます。で、または文法ですよね。それがまあ同じことが日本語にも起きまして、最初の1月、2月、昨年ぐらいは本当にもう滑舌がえぐい状態になってたと思います。もう自分でもちょっと本当にあのー、アルツハイマーにかかったのかなと思ったし、ちょっと心配したぐらいのレベルだったんですけど、でも、だんだんやっぱり、あのー、日本語の、日本語で喋っていくと、行くうちに、えー、滑舌も、まあ、マシになりました、かなり、本当に。で、カットもすること結構減りましたし、みたいな。プラス、その生配信でも、あのー、毎週やってるので、日本語で。えー、ほんに、あのー、日本語を使う機会があって、それはそれで本当に助かってます。で、えー、話戻りますが、YouTube をやめるときですよね。うん。やめるときはとにかく自分の YouTube 活動が、えー、家族時間
と天秤にかけて、えー、機能しなくなった時だと思いますで自分の場合はそのあの、まあ、家族 YouTuber といいますかあの子供が生まれて国際カップルでまたは日本人カップルで、えー、夫婦で、えーまあ、子供が出演している小さな子供が出演している YouTube とか YouTuber とか普通にあり、まあ、いますけど自分はそういうのはし,、まあ、しないと決めていてっていうのもあの小さな子供とかって YouTube のまたは SNS に顔を出しとか名前を出したりとかっていうリスクをほとんど理解できないと思います小さい子であったらなのでまあそういう時にふざけたことをしてたり、あのー、今後、えー、まあキャリアに関わってくる、まあ、職種に、えー、ふざけたことをしてたらキャリアに関わってくることになってしまうとまあ、過去動画といいますかずっとデジタルタトゥーといいますかそれを過去が、えー、証拠がずっと残った状態になるのでインターネット上にそれ響きます、はい、なのでそのリスク将来のリスクを、えー、踏まえた上で自分はそういうことはしないと、えー、家族とも、まあ、決めていて妻とも決めていてなので本当に辞める時であったら家族の時間がもっと必要で YouTube をやってる時間が、まあ、本当に足らなくてという状況になるかもしれませんね。うん。またはまあ、更新がいつになるかわからない、えー。不定期更新になってしまったりみたいな。で、おそらくその辞める時ぐらいになったらもうコロナはなくなってると思いますし、で、旅行も普通にできてると思うので、旅行動画に戻ったりしますね。おそらく。うん。またドイツブログとかね、ドイツ生活についてもっと、えー、深掘りしてみたり。えー、コロナがないのであればいろんな人たちともっとコラボしたりみたいに直接そういうコラボ企画もやってみたいと思いますし最近はねあのー、まあいろんな YouTuber 日本もそうですけどまあまだいまだにコラボしてるじゃないですかコロナ危機の中であれは良くないですよ本当にあの見る側だったら視聴者側だったら、えー、コラボっていうのは本当に魅力的ですし楽しいですし見ていてなんですがあの、今現在そのエンタメというか楽しさが重視な世界ではなくて、一番大切なのは自分の命を守ること、他人の命を守ることなので、コラボしている屋内でしかも、マスクなしで、えー、コラボしている状況ではないですね。うん。まあ、それはね、規制されるべきだと思います。YouTube 側からしても。はい。なんですが、まあ、そういうものはないと。ルールがないと。無法地帯でやってる。コラボしてる YouTuber もいっぱいいますけどまあまあ自分はしませんねそういうものはうんということで最近本当にドイツの友人からねあの焼肉パーティーみたいな BBQ を自宅の庭でやるから来るかみたいな、えー、招待されたんですけど断りましたね丁寧に、はい、それぐらいあの本当に断り勇気って大切だと思いますコラボを招待されても断ったり会食,しょまあ、会食に招待されても断ったり断る勇気っていうのは大切ですなのであの、まあえー、今はコラボできずとにかく旅行もできずですが、あのーまあ、自分なりに楽しみながらやってるので、はい、まったりゆったりね、えー、特にその焦らず、はい、で,できれば収益で、あのー、職人活動もしたいと思うので職域活動そういう感じでやってますはい最近、あのー、視聴回数伸びたんですけど、それ以前は本当に視聴回数全然だったので、えーあのー、本当にほ,ほとんど収益ない状態でやってます、最近。はい。という状態なので、あのー、よかったら、あのー、本当にインフレーダーのチャンネルを、えー、運営を支援してくださる方であれば、インフレーダー会員制度も、あのー、検,討いて検討していただいて、プラススパチャもよろしければお願いします。スパチャに関してはあのー実際その 100%、100%、ー、えー、こちらに渡ることではなくて、いろいろあの税金ってやったりとか、えー、YouTube 側が引いたりとかあるので、100% をこちらにあの還元はできないですけど、えー、ある程度は来るので、本当に助かっております。ということで、今回のユッフェルド、今回のユッフェルドイツラジオ、えー、こちらにて終了です。ということで、えー、皆さん、おやすみなさいです。またはおはようございます。ということで今回のラジオは終わりです。ではまた次回。バイバイ。